陪舞，下注喽！想不想跟我打一局？嗯，都听好了，我跟他打一局，我压我自己一百大洋。
，谢谢，多谢各位，哎，多谢各位，答应啊，把钱还给他们，这局不算。别动，别动啊！不过我也有个条件。这黑大个归我。小大个，想不想跟我做兄弟？你敢？这位大侠身手果然厉害呀，居然赢了我的人，愿赌服输。想必是已经打累了吧？酒菜已经准备好了，楼上叙叙吧。好啊，楼上请。
我精神点。
，机不可失啊！还差一点。大哥，兄弟实在是憋不住了。七哥小冬瓜，你服不服？老子不服，偷袭算他妈什么本事？有本事下来，一对一啊！带过来。什么江湖道义？老子宁做鸡头，不做凤尾。可是老大，就咱们这三个小鸡崽子，闭嘴，哪那么多话？老大，咱们到别人间了，咱们绕道吧。这是木耳头的地盘啊。木耳头，哼
，木二头的地盘也得做买卖呀。驾，驾，驾。这位爷，这边请。哼，小大脑子。呀。小冬瓜，哟，认识老子呀？当然认识，大漠上的马帮帮主。敢打劫波斯国王的商队，你现在在大漠之上，可是最有名的。哟，把老子画的够俊俏的，既然知道这么多，就别那么多废话，上酒去。想喝酒是吗？知道我们小店的规矩吗？先给钱，再上酒。好说。这就是酒钱，够吗？哎，小手，这可就是你的不是了。既然来了就是客，来我这别人间的都是做生意的，你怎么能这样对待客人呢？还是老板娘说话中听啊。小手，还不快去把咱们店里最好的酒给客人拿来。小英雄，别介意，酒马上就来。张岩，上酒。好嘞。咦，大哥，肖冬瓜这种白眼狼，你找他干嘛？当时就应该一枪给他毙了。有本事的人嘛，再给他一次机会，就算死，也不能死在纪飞枪手里。看看去，好嘞，驾。掌柜的，大眼儿，刀磨好了吗？凿好了。哼。我倒要看看，这传说中的肖冬瓜，哼，哪儿值一千大洋？啊！看来是浪得虚名啊，除了头大，就是一身排骨。大眼儿，头割下来领赏，其他的。给我做成牛排，好嘞！还磨什么刀啊？动手！哎。要的是肖冬瓜，这个给你不？哎，老板娘，哎
小冬瓜，这回服了吗？服了。还跑吗？不跑了，再不跑了我以后跟着你了